Kongeye tu bahaye kazi nje tubavandi mwe mu dukurikanye kuri Prospect TV show nibwira ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye tubaha mwiriwe nabandi mwaramutse bivana naho muri eh tubiyegereza kugira ngo tuse kubana muri kiganiro cyuno munsi wa none nkuko mubibona imbere yacu dufite umushitsi hehe no umushitsi mu burebye uyu musore nubwa mbere agaragaye kuri za kamera zacu ariko witeguye ko ugiye kumva iki Hano hariho message ugiye kumva iribuze kugufasha kandi ngusaba ko niburi kuri kiganiro kiganiro utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo uzongere ubone kiganiro cy'ubutaha kuko ibiganiro zacu nakagaruka bro kazi kuri televiziyo zacu bro asante sana shukran na mimi ni ningependa kuassistiza wale ambao waja subscribe wa subscribe ndio endelee kufuatilia na kuelimika kwa maongezi ambayo yuko kwa Prosper TV show Ya murabyumvise ngira ngo tubisigura abantu bari kudukurikirana umusoro turaza kugenda dukoresha indi mizo ya Kiswahili ni ni kirimi cyacu byenda araza kubivuga hano imbere ni umuntu wakuriye muri Kongo mu bice byo mu mushasha ariko imvugo yacu arayumva nayo nubwo agiye kwikoresha ariko ashaka kugira ngo message agiye kuvuga ireba abantu bose batuye muri kivu yacu niyo mpamvu tujye koresha indi mizo ya Rero muze kubyangana tuse koresha igiswahili ku bantu byenda batacyumva neza muraza kwiyangana kandi ndabizi ko nemba utacyumva mugenzi wawe muturanye aze kugusobanurira byenda kutuntu utwumvishije ari kuko ino message ni abantu bose batuye muri kivu ashaka gushyaringa brother karibu tena kwenye television yetu asante sana hali iko vipi lakini kawaida hali iko salama tuko Kenya ni kupambana kabisa tunangana na maisha Nana na maisha lakini kuna mtu anaweza fikiria ya kwamba ukisema ni kungangana yani ni ile mtu akisema napambana nasikia ni kama imekataa lakini unajaribu kusukuma ni kweli imekataa ama ni kupambana ya kufikia malengo zako ni kupambana ili kufikia malengo yako si pia kwamba ni kazi ngumu ama ni maisha ngumu ni kupambana tu kawaida ni kupambana kawaida ili uweze kutumoke ile terme tunatumia hapa Kenya ni hustling ili tuweze kufikia malengo yetu hapo mbele yeah. bottom up ni kitu ambayo wamelewa ya kufanya kazi na kuinuka kivyako kupasipo kuendelea kuangalia mtu mwingine ama kutafuta msaada pale popote hiyo kitu unaichukuliaje ama wewe unaipractice vipi sasa eh hiyo ni kitu ya mzuri ya maana sana ili uweze kujitegemea uweze kujinua bila uh, kutegemea kutegemea msaada kutoka mahali kwingine kote e, mimi ni support 100% my support 100%. Yeah. Okay, vizuri sana. Kabla tuingie kwa kipindi yetu kuna watu wamekuwa na mara ya kwanza na ni kweli kwa television yetu ni mara ya kwanza. Uh, sijui kwingine lakini hapa ni mara ya kwanza. Nilikuwa nataji u, u pa, yani u, useme majina yako yani wajue ni nani tunaongea naye kwa sasa. Uh, kusema ukweli eh, ni mara ya kwanza kwa TV zetu lakini ya Kenya niliingia moja na wakati hiyo nilikuwa kiongozi wa shule ambayo nilikuwa nasomea majina ni Alex Ndaisaba Serugo mimi ni mkongomani kutoka Kivu e, wale ambao wanajua Kivu mimi nimetoka Kivu niko mkongomani Sampursa mkongomani Sampursa wewe ni mmoja wa jamii ya Kinyamlenge ama ndio ndio mimi ni mmoja wa jamii ya Kinyamlenge na usikia kinyamlenga i think hata jina yako ya pili inamaanisha wewe ni mtu gani inamaanisha kabisa mimi ni ndei saba yeah. serugo yeah. <laughs> vizuri sana serugo leo tunasema asante sana kwa umeamua kututembelea kwenye television yetu na asante sana okay. tukiingia moja kwa moja kwa kipindi yetu ndei saba cha tuongelee nchi ni inchi yetu ya Congo DRC. Nchi yetu ya DRC ni inchi ambayo tunajua duniani nzima kama ni inchi ambayo ina utajiri mkubwa wa chini ya udongo ama eh kwa mali dhahabu gasi vitu zingine kadhalika kama madawa monsa ama vitu zingine ambazo sijazitaja hapa. Alafu tena Congo ni inchi ambayo inakuja kati ya inchi top 5 countries poorest country in the world eh yani kwa Kiswahili moja ya nchi tano maskini duniani mzima hiyo kitu unajua unaweza tusambia inasababishwa na nini dai uh, kulingana na maarifa yangu hiyo kitu inasababishwa na wale ambao kutoka nchi za kigeni hasa uh, kutoka Europe Asia 
na Marekani ambao wameingililia wame nchi yetu ili kupora na kukandamiza maendeleo ya nchi yetu na maarifa yetu ya sisi wa kongomani ili tusiweze kuangalia kuangalia sana eh, ile utajiri na baraka ya ardhi yetu eh, unasema kuingiliwa na nchi ya nchi tofauti ama na continent tofauti hapo umesema ya Asia na Europe hadi Amerika lakini haswa ni kwa nataka kujua kuna watu ambao hawajui kama tumeingiliwa kama unavyosema hawanajua ni maarifa kidogo ya mwananchi ama ya serikali zetu mbovu tu zinafanya mambo iendelee hivyo. Wewe unaweza kutueleza kivipi tumeingiliwa na kivipi tumekandamizwa ili tusiendelee kiuchumi nchi yetu. E, nchi yetu okay serikali mimi nakubali ni mbovu maana hiyo serikali yetu ni system ya ubirgiji ambayo iliyekwa hakuna any reform iliweza kufanywa kwa serikali yetu ili iwe eh, an independent government ama iwe serikali ya kujitegemea sisi tuliendelea na system ya ubirgiji na hiyo system ni serikali ni hiyo system mbaya kukandamiza wananchi ambayo tunafai kubadilisha sisi wote wananchi wa Kongo ili iweze kutufaidi sisi maana hiyo ni system of government ambayo inafaidi wa koloni Now, yeah, which means kama kwa hadi kwa leo tunaendelea na kuwa under zile government za hizo nchi ambazo zilitukolonize. Ndio ndio bwana journalist. Na ukiangalia nchi ambazo zimejikomboa Afrika ni nchi ambazo zilifanya eh, different reforms ili waweze kujikomboa reforms in constitutions and uh, reforms uh, in the your own government system. Kwa hivyo mimi ni yangu ile message naweza kasema hapo ni kuambia wakongomani wote tusimame tuungane tuwe, um, e, tuwe kitu moja e, tuache zile tofauti za kikoloni ambazo wametuwekea maana ukiangalia vizuri e, shida hizi kuwa ni ukabila shida ni hiyo system ambayo imewekwa na hiyo system imewekwa kwa njia ya Monique ya Monisco hiyo ndiyo shida na tatizo kubwa katika nchi yetu. Umeongelea mambo ya Monisco na Monique. Sisi Monisco na Monique tuliwajua ni kama watu ambao walikutumwa na umoja wa mataifa ili wakuje kusimamia amani ama kuleta amani ambapo kusimama katikati ya wanaopigana, wanaopigana na serikali ama kurudisha amani. Wewe sio nafasi unawapea? Mimi hiyo nafasi siwezi nikawapea na najua vizuri na ungana vizuri na wana wa Kivu ambao wazalendo wa Kivu ambao e, mara kadhaa nimeona wakiandamana kwa sababu ya Monisco itoke maana walikuja kugundua kwamba hiyo ndiyo silaha kubwa iliyotumiwa na hiyo umoja wa kimataifa ambao umeweza kusema ambao wameingililia ili kutupora na kutibia na kungandamiza system ambao ndio wana chanzo cha vita na yo, na yo ukabila wao ndio wanasababisha bado ndio ndio ni wao wanasababisha vipi wanaleta ukabila ambapo tunajua sisi wanafanya na, na wanajeshi huko wanaleta wana ukabila aje na ukabila iko kati ya wananchi tu kawaida eh jinsi ambavyo wanaleta ukabila e, nikitaka kukueleza sasa hivi e, kwa sababu muda ni mchache na mm, vitu ni nyingi za kufanya labda tufanye siku nyingine sitaki kuingia kwa undani ni different uh, companies ambazo wameeka e, tuseme ikivu kuna ile ya e, Arab Emirates Forces Armed Forces iko hapo ndani kuko hii ya Malaysia iko hapo ndani kuko ya ingine United States iko hapo ndani kuko ingine ya China ambayo iko hapo ndani na hizi zote ni kampuni ambazo zinafanywa na Warabu hakuna mkongomani labda wawili wa tatu nao wanafanya kazi za mikono na zote ni wao wana manage kutoka kwa director senior manager kushuka wote ni wao sasa sisi tunabaki tukifanya ile kazi ya mkono watumwa sisi bado ni watumwa maana hata ukipata mtu amekufa kwa hizo uh, mining mining uh, uh, hizo mashimo za kumine hakuna Uh, ile wanapewa uh, na unapata kwamba wanasimamiwa na mwanajeshi ambaye anavaa 
eh, uniform ya kijeshi ya Kongo ya taifa na msimamia na bunduki ili aweze kutimba halipu afanye nini hata akifariki hawezi uh, hawampe heshima hawezi kusaidika chochote maana na sisi kama wakongomani tunategemea waweze kutukomboa lakini hawezi nao hawezi kutukomboa kwa sababu ya ile system ambao waliset wao wenyewe kwa viongozi wetu yeah sasa hizo umetaja kampuni tofauti ya Malaysia ya Arab Emirates umetaja ya Europe Union ya na zinginezo maybe so hizo kampuni zinafanya vipi na oh, unakiona malengo zao ni vipi mbona walete hiyo chuki wanakuwa wanataka nini jua lete hiyo ma farakano nchini kwetu uh, wao wow, faida yao ni ili wa, wa maana watu wakielimika uh, hiyo sehemu watu wakiweza kuelimika na wajue ya kwamba hiyo mambo itawafaidi e, watata kupigana na wa, na, na waanze kujifaidi wao wenyewe kutokana na hiyo arti unaona kwa hivyo ukiangalia wacha nikupe mfano kuna hii ya United Emirates ambayo ina inatengeneza asilimia bilioni moja nukta tisa kwa mwezi ya Kiamerika dola ya Kiamerika kwa kutimba gold, colta, cobalt na teal hii ambayo inatengeneza vijiko nini na ukiangalia ndugu yangu vizuri unaweza kuwa shahidi wa kwanza kabisa kuwa kivu ama kongo mzima hakuna kampuni ya kutengeneza kijiko hakuna kampuni ya kutengeneza sufuria hakuna kampuni ya kutengeneza eh, vitu ambavyo ni processed under teal hakuna 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 uh-huh. tuna export. export made in Kenya made in India made where uh-huh. na vitu hivyo vinatoka kwetu materials za kuzitengeneza zinatoka kwetu eh kwa hivyo mimi ninge, ningeomba wakongomani wa wote kwa ujumla tuketi pamoja ili tuweze kutengeneza uh, one revolution economic revolution ambayo itatukomboa kwa hiyo utumwa na hiyo ikiweza ikiweza kuwepo itatusaidia kujikomboa kiuchumi na kikabila maana itatusaidia kutengeneza job opportunities eh, ambayo watu wakiwa na makazi na kitu ya kujishughulisha utashughulika kwenda vitani maana unajua hasara saizi mtoto wa mubembe hana kazi alisoma graduate kama hiyo kwenda msituni akuje kuiba ngombe za mnyamlenge kama ndo itamlipa si atafanya kama mnyamlenge eh, kwenda mstuni kushika bunduki aende kuiba kwa bembe si atafanya hiyo ila aweze kujilisha na mflero vile vile hana kazi kwa sababu hana kazi na government haimpi nafasi ya kufanya kazi so hiyo mambo yote umeitaja hapo government iko aware government inaelewa ama vipi ama ni ile system umesema ambayo inafanya inchi endelee kuendelea yani kutumika chini ya utawala wa wa, wa ukoloni ndio uko, tunaita ukoloni mambo leo hii government iko ilitengenezwa kwa system ya ukoloni mambo leo yani kuna ukoloni ambayo ile tukolonize ile wa, ile wakati huo wa ukoloni kila wa inchi ilikuwa inakolonizwa ya Afrika na nje na na hizo nchi zingine lakini kulingana na vile unaongelea kuna ukoloni nyingine ambayo inaendelea Kongo yenye haiko places zingine Uh, si kusema kwamba iko place zingine iko place zingine pia zingine. kama Kongo kama Kongo e, nyingi sana na ambazo zime una, unapata nyingi zimeamka e, kuna ukoloni ambao tulipata independence ambao tulikuwa private property ya e, King Leopold II ambao alitupiga transfer kwa e, Belgium tukakuwa colonized by Belgium hapo tulipata independence 19 e, e, 1960 yeah. eh July that year na sasa ukoloni mambo leo ni ya kiuchumi siju unanipata na kuelewa vizuri eh ukoloni mambo leo ni ya kiuchumi ni ambao sasa ni system yeah ni system iliyekwa ni kwa hiyo government yao system ya ubirgiji na u America na na wote na Asia ili waweze ku kutupora sisi tusione tusifocus what our country can do yeah, na maendeleo ya nchi yetu 
bali tufocus tu, tu na vitu ndogo ndogo ama tuendelee na vita vita unaona ni chazo tena ya hii vita ambazo zinaendelea Kongo hiyo ukoloni wao ndio wanasababisha bado ama ni kutolewa kwetu ama ni kutoelewana sisi kwa wenyewe sisi nikasema ni kutoelewana mimi shida shida ile iko leo tukiweza tukatoa monisco hapo Kongo tuweze kutoa hizo companies zote zikwezi nalikuwa managed by Congolese themselves ambao kwa faida ya mkongomani hapo tutajenga opportunities za, za makazi maana ukiangalia kwetu huko fizi hakuna barabara hakuna stima na sisi wenyewe ndo tunatengeneza stima ambayo ina ina inaweka Rwanda inapea Rwanda stima nasikia Rwanda mimi sijaishi sijaishi huko nasikia Rwanda stima wa ipotei na Burundi na Uganda lakini sisi fizi hakuna stima ama hakuna kura acha nitumie kura maana kuna marafiki zangu ambao watasikiza e, na maybe itafika huko kwetu e, hakuna lakini Kongo inapeana inchi zingine hiyo ni haki kweli Bona sisi wa mwenye tunatengeneza tusikuwe nayo. Sasa hiyo yote ili tusifocus na hiyo ambao sasa wanaweka system ya kutukolonize. Kiakili. Sasa si physically kiakili na kutukandamiza. Sasa hiyo system imewekwa ndo sisi wenye tusifocus na maendeleo ya nchi yetu ili tufocus na vita na chanzo. Sasa hivi ikitoka tupate nao hiyo ambayo nimekwambia ni e, e, revolution ya kiuchumi an economic fighters or uh, uh, a revolution that can rebellate us economically and mentally because our leaders are crippled uh, in in minds uh, mentally crippled Bwana Alex tukielekea mwanzo wa kipindi yetu naona hii kipindi yetu tutaipea siku nyingine tuongee mazuri na ya muhimu sana because nime understand uko na mengi ya kuongelea na kuna vile na kukatiza kuna hayo mambo yenye unataka kuongea na ni ma, mambo ya undani lakini juu ya muda wetu haitatukubalia kuyaongea yote lakini nataka tutagusia moja kwa moja muda ujao lakini kabla tufunge kipindi yetu nilikuwa nataka utoe message moja kwa vijana na kwa viongozi ama kwa yule yote ambao anaipenda nchi ya Kongo message gani tukimaliza unaweza waambia kwa sasa message moja naweza omba vijana wa Kongo wazalendo wetu wa kutoka Kongo kwa makabila zote sana sana kwa kivu zote tatu kutoka North Kivu Sidi Kivu Ituri e, ni kwamba tuamke kwa usingizi hata Biblia inasema e, a little slumber hiyo ni proverbs e, siwezi malizia hiyo ingine <laughs> si msomaji mimi si msomaji wa Biblia sana kini nasema kuza about a little slumber ule mtu amelala eh, kama utaongezea blengeti alale sana hizi kuamka unaona kwa hivyo sisi tusiwe hivyo tuamke eh, tujue shida yetu ni gani eh, tuweze kujiunga pamoja kama makongomani wote tu, tu, tuweze kukomboa nchi yetu kiuchumi na kimafikra eh, na kitu ya kwanza tuweze kupindua serikali eh, sio kwa silaha lakini kwa voa de vote ambayo hata tunaelekea December tunaweza tukaitoa hiyo e, serikali ya kikoloni e, tujuweze kujiunga pamoja e. okay vizuri sana acha tukitukamilisha kipindi yetu na hapa lakini acha tu kuombe nafasi ya siku nyingine ambayo utapata na muda utakuja tuongee mengi zaidi kuhusu serikali yetu ama nchi yetu ya DRC uko tayari kuwa nasi kwa wakati mwingine e, niko tayari nikiwa na muda e, utanambia siku e, nitakuja tutajadiliana mengi ili tuweze kufahamishana moja kwa moja yale yanaendelea nchi yetu na tuweze kujulisha wale ambao wajui na sana sana mimi ningeomba vijana sisi ndio nguvu ya Kongo kila kijana ambaye anasikia au mfulero, mnyamlenge, mbembe 
na mushi mrega mndande muhavu wote ambao wananisikiza uh, ama ambao wameweza kupata hii message tuweze kujiunga tukomboe nchi yetu shida sio ukabila hiyo ni kitu ndogo tunaweza tukaitatua lakini tuweze kuwa na revolution moja ya kukomboa uchumi asante sana asante sana acha tushukuru tukushukuru wewe mwenye ambao umetusikiliza kipindi ikianza hadi mwisho na tunamshukuru mgeni wetu ambaye ametutembelea siku ya leo na na mshukuru kwa message ambayo amewapea wakongomani wote kwa ujumla na mkuwe na wakati mwema Mungu aendelee kuwalinda ndio ndio Mungu awabariki sana eh, kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki na tukumbuke kusubscribe eh, ndio tuweze ku kufuatilia wengine hata hiyo wengine ndio mweze mkaipata Asante sana message ya kumalizia kuwe na wakati mwema na muendelee kusupport TV yenu mazuri ni mengi Asante ni sana.